Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Feirão da Casa e Construção. Hoje nós estamos na cidade de Xaxim para lhe apresentar 26 empresas que investiram e apostaram no segmento da construção para movimentar a economia e também desenvolver toda uma sociedade. A partir de agora, a repórter Rosilene Foquezato vai mostrar os principais detalhes desta feira e você fica com a gente em mais uma vídeo reportagem. Sob o tapete vermelho, beleza, sofisticação e aconchego, elementos presentes em cada um dos estandes do feirão da casa e construção em Xaxim. Nesta primeira edição, destaque para as últimas tendências e novidades do setor, tecnologias de ponta que proporcionam funcionalidade e praticidade para quem opta em agregar mais valor aos ambientes. É o nosso primeiro evento do feirão da casa e construção e edição de Xaxim, com o apoio do CDR local aqui. Então, assim, aqui estão as melhores empresas de Xaxim e região que apostaram na ideia, que quando a gente chegou aceitaram e estão aí encabeçando o primeiro evento. E com certeza o segundo já está garantido e vai ser um sucesso. Seja nos detalhes de uma peça ou nas características de um ambiente, o que prevalece é a qualidade. Tecnologias que agregam segurança também foi o foco do evento. Essa nova tecnologia dos portões de rolo automático, que é uma novidade na região, né? a nível de país, é, já faz uns 7, 8, 10 anos que está sendo vendido, né? Aqui na região ainda muita gente não conhece, né? então a gente está participando no sentido de divulgar bastante a tecnologia, como também fazer vendas, né? como já temos clientes em Xaxim, alguns, muitos em Chapecó, região. Né? Então estamos apostando e temos certeza que o evento vai ser muito positivo. Nos expositores, destaque para um trabalho que é referência nacional. As habilidades no TEAR ganham espaço na vida real e também em novelas consagradas. Com 46 lojas espalhadas pelo Brasil, a empresa chaxinense prospera também nos mercados estrangeiros. A gente quer valorizar a cidade porque a gente quer ver a cidade crescer, porque se a cidade cresce, a nossa empresa cresce. Foi em função desse crescimento da empresa no município que a gente resolveu participar da feira. Mais gratificante hoje de que ser reconhecido é, com 46 lojas no estado de Santa Catarina que tem produtos nossos expostos em imóveis de grandes marcas é ver a minha mãe feliz pensando no que ela vai fazer amanhã, na peça nova que ela fez, na fotografia que ela vai mandar, de uma, um fio diferente que ela usou, então é muito gratificante isso. As peças produzidas em gesso também são referência. Na decoração, restauração e telas revelam o talento da cultura da região. Não são só os teares que a gente produz, que são mantas, trilhos, almofadas, cortinas, mas também objetos de decoração, são telas, são... Uh... Um arranjo de flor, uma fruteira, são várias e várias peças que o pessoal pode ver. Além de empresas, bancos e cooperativas de crédito apostam no potencial do evento, com dicas e orientações para quem pretende comprar, construir ou reformar. O banco está no mercado imobiliário não tem muito tempo, mas já tem alcançado muito sucesso, né? já tem feito é, um, um número grande de operações. Aqui em Xaxim nós já financiamos mais de 300 imóveis, né, numa cidade desse porte, em menos de dois anos. Então é, é muito sucesso que a gente está tendo e a gente está ampliando, o banco está começando, ainda tem muita gente que não conhece ainda o crédito imobiliário do Banco do Brasil, então a gente está aqui para para apresentar, esclarecer todas as dúvidas. né? Com mais de 60 anos, o município cediu uma das feiras mais importantes do segmento. O empreendedorismo também é marca registrada. Durante o evento foram lançados e comercializados conjuntos habitacionais. Os bons negócios gerados já incrementam a procura pelos serviços do comércio local. Em comemoração aos 17 anos da empresa, né? o lançamento de dois novos empreendimentos, né? incorporação da, da empresa da Arquitel Construtora. Né? Então vai ser é, o edifício Flor de Lis, com 18 apartamentos, no bairro Guarani, e o edifício Só Nascente, uh, no bairro Bela Vista, com 48 unidades, todos e dois dormitórios. Né? A feira veio abrir um leque que a, 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 o município não tinha. Né? Uh, a gente acompanha feiras em cidades maiores, principalmente da construção, 
que abre muita, muitos caminhos, muitas uh, novas oportunidades. E a feira da, 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 da Casa de Construção amplia muito isso, uh, abre espaço para empresas pequenas né, e empresas que estão querendo prosperar. E a gente acredita que com a feira, que espero que não seja a primeira, que seja de muitas, né, ela vem a abrir caminhos não só para a gente, mas para todas as empresas da cidade aqui. Buscando investir na qualidade dos serviços prestados, o município apoia ações do gênero para fomentar e estimular a economia local. Queremos primeiramente agradecer a empresa Negócios Fechados, com o apoio do CDL do nosso município, por ter acreditado em Xaxim e aqui fazer esta feira, que tenho certeza que será de grande valia para o nosso município, aonde os feirantes, seja do nosso município ou da região, estarão expondo seus produtos, demonstrando e fazendo os negócios. Isso realmente temos que parabenizar e agradecer por ter acreditado no, na nossa cidade de Xaxim. E valeu a pena receber esse feirão aqui em Xaxim, porque daqui sairão bons negócios, que ninguém ama quem não vê. Vendo, se vai, vai fazer um negócio, vai gostar e vai fazer um negócio. Parabéns ao negócio fechado, parabéns ao CDL que apoiou, parabéns ao Xaxim, o Xaxinense, porque recebeu um, realmente uma demonstração de coisas bonitas e ótimas. O feirão da casa e construção abre portas por onde passa. Durante os três dias do evento, foram fechados mais de um milhão e meio de reais em negócios. Os produtos e serviços oferecidos pelo comércio local elevam o nome do município como referência no setor. Nós estamos hoje com 319 empresas associadas CDL e queremos bater o número de 350 até o final do ano. A CDL aposta então nessa feira também para o desenvolvimento e a economia do nosso município. Isso é uma das grandes importâncias para o nosso município, a gente quer que a situação venha a crescer ainda mais devido às crises que tivemos no passado, né? Então eu acho que nada mais importante é do que nós fazermos com que a população se entusiasme e invista na nossa cidade, não só de Xaxim, mas como de fora também, né? A gente recebeu a proposta da empresa Negócio Fechado, um, logo no primeiro momento a diretoria aceitou a ideia e aderiu. A gente está muito feliz com o sucesso, a gente pode ver que só os melhores realmente estão aqui. E a gente espera que esse evento seja o melhor para no ano que vem a gente fazer o um melhor ainda. Muito obrigada à repórter Rosilene Foquezato, que acompanhou de perto o feirão da Casa e Construção diretamente aqui da cidade de Xaxim. Um grande momento para a economia do setor da construção civil e também do setor de decoração, linha de acabamentos. E a gente se encontra na próxima edição do feirão, que será na cidade de Concórdia, a capital do trabalho e deve movimentar toda a região do Alto Uruguai Catarinense. Por lá, mais de 70 empresas já estão confirmadas para movimentar o feirão da casa e construção. Nos encontramos lá. Um abraço.